ரெண்டு பேரையும் காணும் எங்க போனாங்க எது போனாங்கன்னு தெரியல ஒரே கவலையா இருக்கு ஏண்டி இப்படி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சின்ன பசங்களா எல்லாம் வந்துருவாங்க அத்தானே நம்ம மேல கோவமா இருந்தாங்க அண்ணி நல்லா தான பேசு ஏய் அண்ணா வந்து நிக்கிது அண்ணா வந்துட்டார் போல இருக்கு வழக்கமா லேட் ஆவாரு இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டாரு இப்போ என்ன பண்றது எனக்கு போய் சொல்லி பழக இருக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் பேசி சமாளிச்சிடுவேன் ஆனா அண்ணி வீட்டுக்கு போய் நின்னது மட்டும் நீ உளறாத ஓகேவா சரி சரி உள்ள போலாம் ஏண்டா வாசு எங்கடா போய் தொலைஞ்ச எங்க போறேன் என்ன எதுன்னு ஒரு தகவல் சொல்ல கூடாது நீ ஏமா ராணி அவன் தான் பொறுப்பு இல்லாதவன் நீயாவது ஒரு போன் பண்ணி என்ன எதுன்னு சொல்ல கூடாதா உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் காணனா அவன் என்னமா புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னும் ஏண்டி உட்காந்து இருக்கிற அவங்க தான் வந்துட்டாங்கல்ல போ போய் சாப்பாடு எடுத்து போய் போங்க ரெண்டு பேரும் போய் கை கால அழும்பிட்டாங்க நில்லுங்க எங்க போனீங்க ரெண்டு பேரும் என் தம்பி தங்கச்சி செய்கிற காரியமாக இது படித்தவங்க தானே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லாமல் நடந்துக்கிறீங்க குடும்ப கௌரவம் கெட்டு போகிற மாதிரியே ஒரு காரத்தை செஞ்சுட்டு வந்து நிற்பீங்க நம்ம குடும்ப கௌரவம் கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ தடவை உங்கள் ரெண்டு பேருக்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் ஏன் வாசு உனக்கு இன்னுமா பொறுப்பு வரல ஆனால் அது வந்து ராணி தான் சொன்னான்ட்டு ராணி சொன்னால் போயிடுவியா உனக்கு சொந்தமாக அறிவு இல்லை நீ அவளுக்கு அண்ணனா தம்பியா கோச்சுக்காதீங்க அண்ணா நாங்க வந்து உங்களோட நல்லதுக்கு தான் நல்லதா எது நல்லது ஏன் நல்லது முக்கியமா இல்ல நம்ம குடும்ப கௌரவம் முக்கியமா செல்லமே இன்னைக்கு மொத்தமா போச்சு சாரி அண்ணா என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்ன என்ன மன்னிக்கிறது கரெக்டான நேரத்துல நீ மட்டும் போய் சீட் படுத்த கட்டிருந்தா இன்னைக்கு அம்மாக்கு அவமானமா இருக்காதுல போன இடத்துல அம்மா நிக்க வச்சு அவமானப்படுத்தி இருக்காங்க அவங்க என்கிட்ட வந்து உடனே தான் சீட் போட்டோம் கேள்வி கேக்குறாங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன் ஏண்டே சாங்களோ நேரத்தோடு வந்து எங்கிட்ட காசு வாங்கணும்ல நேர போய் சீட்டு பணத்தை கட்ட வேண்டியதானே இவ சொன்னாங்கிறதுக்காக அங்கே எங்கே போய் சுத்திட்டு வந்து நிற்கிறேன் இதுக்கு நானே போய் கட்டிருப்பேன் அப்புறம் எதுக்கு நான் பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அண்ணே நீங்க சீட்டு பணத்துக்காக தான் இவ்வளவு கோவப்பட்டீங்களா ஆமா வேற எதுக்கு நான் கோவப்படுவேன் தேவலமா நீங்க அம்மா கவமான வரிசையில அது ஒண்ணு இல்லனே வர வழியில இவ ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போய் ரெக்கார்ட் புக் வாங்கணும்னா அப்படியே கோயிலுக்கும் போயிட்டு வரணும்னா அந்த இதெல்லாம் மறந்துட்டேன் ஆனா சரோஜாக்க வீட்டுல போய் கட்டிட்டு தான் வரேன் வேணா நீங்க போன் பண்ணி கேட்டு பாருங்களே செய்ய இது செஞ்சிட்டு என்னன்னா அவங்க கிட்ட போன் பண்ணி கேளுங்கங்கற அதனால அம்மா கேட்பட்ட அவமானம் சரியாடுமா ஆமா ஏன் மான அவமானத்தை பத்தி அவனுக்கு என்ன கவலை சீட்டு கம்பெனியில என்ன எவ்வளவு கேவலமா பேசுனாங்க தெரியுமா பணம் எடுக்கும் போது மட்டும் முதல்ல வந்து எடுத்துறீங்க ஏன் அப்படி லேட்டா கட்டுறீங்கன்னு கேக்குறாங்க அதான் கட்டிட்டே இல்லமா இப்ப வந்து சம விடுங்கமா நான் தான் திட்டிட்டல மறுபடியும் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீங்க என்னங்கமா இன்னி கலெக்ஷன் வேண்டாம் அப்பா ஏன் வேணா இனிமே வேண்டாம் இனிமே வேணானா என்ன அர்த்தம் ஆ அது வந்து கேக்குறல்ல சொல்லுங்கமா அது இல்ல செல்வம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் நீ தண்ணி கொடுத்து நான் போ போற அதுக்கு அப்புறம் உனக்குன்னு செலவு இருக்கும் அதுக்கு பணம் வேண்டி இருக்கும் இதனால வரைக்கும் நீ தானே இப்ப இந்த வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு இருந்த தனியா போன பிறகு இதெல்லாம் ஒத்து வராதுப்பா நாளைக்கு பொண்டாட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமும் இதே பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு அவ மனசு கஷ்டப்பட்டு இதனால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்து எதுக்குப்பா இத பாரு இனிமேல இருந்து நீ எங்கிட்ட பணத்தை கொடுக்காத நானும் வாங்கறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் நீ உன் பொண்டாட்டி கையிலேயே பணத்தை கொடுத்து பழகிக்க இனிமே சரி நீங்க நான் எதுக்காக அவகிட்ட போய் பணத்தை கொடுக்கணும் அதெல்லாம் முடியாது நான் எப்பவுமே பணத்தை உங்க கையில தான் கொடுக்கணும் அப்படிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சும்மா என்னெல்லாமோ வளரிட்டு இருக்கீங்க என் பொண்டாட்டி கூட தனி கொடுத்துட போனா உங்களை எல்லாம் அப்படியே விட்டுருணுமா காசு பணம் எல்லாம் தரக்கூடாதா கோச்சுக்காத செல்வோம் ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் பணம் கொடுக்கணும்னா செலவு ஜாஸ்தி ஆகுமே வாசுவும் கூடிய சீக்கிரம் ஏதாவது வேலைக்கு போக போகிறான் நானும் ஒரு செக்யூரிட்டி வேலைக்கு சொல்லி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலேயும் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது இல்லை இனிமேல் உன் சம்பாத்தியத்தை உன் பொண்டாட்டி கையிலே கொடுத்துருப்பா என்னப்பா நீங்களும் அம்மா மாதிரியே பேசுகிறீங்க ஆமாம் நான் தெரியாம தான் கேட்குறேன் என்னாச்சு உங்களுக்குலாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க உங்கள் மனசில் தனி கொடுத்த போகிறதுனால என்ன ஏன் வேறு யாரோ மாதிரி பார்க்குறீங்க நானும் இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தர் தானே சரி இப்போ என்ன செலவு ரெண்டு மடங்கு ஆக போகுது அதனால என்னப்போ கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக வேலை செஞ்சால் முடிஞ்சு போச்சு உழைக்கிறது எனக்கு புதுசா அதை விட்டு ஆள் ஆளுக்கு அவங்க அவங்க வேலைக்கு போறேங்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களா என்ன நம்பலையா உங்களை வச்சு காப்பாத்த மட்டும் நினைக்கிறீங்களா இதுக்காக நான் இவ்வளவு தூரம்
உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது கொடுக்க முடியாதுன்னா எனக்கு என்ன வாழ்க்கை அப்புறம் நான் எதுக்கு சம்பாதிக்கணும் இப்ப நான் சொல்றேன்பா நான் தண்ணி குடுத்துட்டு போறதால நீங்க எல்லாம் இப்படிதான் பிரிச்சு பார்க்க போறீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட தண்ணி குடுத்துமே எனக்கு தேவையில்ல நானும் போல என்ன சொல்வேன் இப்படி பேசுற எல்லாம் உன் நல்லதுக்கு தானேப்பா இப்படி சொல்றோம் எனக்கு எது நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா சும்மா பேசிக்கிட்டு நான் ராத்திரி தூங்குறது மட்டும் தான் பெரியப்பா வீட்டுல மற்றபடி காலையில் காப்பி கூட நான் அம்மா கையால தான் குடிப்பேன் பணத்து கூட நான் அம்மா கையில தான் குடுப்பேன் இவ்வளவு ஏன் அர்ச்சனா அந்த வீட்டுல என்ன சமைக்கணுங்கிறத இங்க அம்மா கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல எல்லாரும் கூட மாற்ற இருக்க கூட சொல்லிட்டேன் சத்தியத்தை <laughs> நீ அந்த மாதிரி உளர்வன் தெரிஞ்சுதானே இப்படி ஒரு லாக்கு போட்டு வச்சேன் எப்படியோ சமாளிச்சு தாண்டி ஆகணும் இந்த பேர் அவன் வர்றதுக்குள்ளே சாப்பாடு எடுத்து போய் ஹலோ 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 நான் அர்ச்சனா பேசுறேன் உன் குரல கேட்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அர்ச்சனா எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க ம் நான் நல்லா இருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணேன் தெரியுமா ஆனால் முடியல எப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஆனால் உங்கள் அம்மா தான் ஃபோன் எடுத்தாங்க ஓ அது நீ தானா ஏ அம்மா கிட்டே பேச வேண்டியது தானே இல்லை அம்மா கிட்ட பேச கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ ம் இப்போ இப்போ சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப மட்டும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கு என்ன பேசுறது நீ ஆச்சு நான் பேசுறது உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா என்ன ஆச்சுனா அப்படி கேட்ட நீ எப்போ வர போறன்னு ஒரு ஒரு நாளும் நான் எண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா சேர்ந்து இருந்தப்ப தான் சந்தோஷமா இல்ல இப்போ பிரிஞ்சிருக்கிற இந்த ஆரம்ப காலம் வேணா கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா நீ திரும்பி வர போறது நினைச்சா உண்மையிலேயே மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே என்ன இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் காத்துட்டு இருக்கணும் இல்ல என்ன <laughs> 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 ராணி நோட்ட மறந்து வச்சிட்டு ஆமா ராணிய வாசுவும் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க போகும்போது நோட்ட மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டா என்ன ஆச்சு நான் சொல்றேன் வாசுவும் ராணியும் அங்க வந்திருந்தாங்களா ராணிய வாசுவும் வந்திருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு கிளம்பிட்டாங்க காலையில வாசுவும் வந்து நோட்ட வாங்கிக்க சொல்லு அடுப்புல பால் இருக்கு நான் வச்சிடுறேன் என்னப்பாச்சு 
அர்ச்சனா உன் ஃப்ரெண்டா இல்ல அங்க இருக்கிற காவியாவும் பிரியாவும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லனா அது வந்து ஏன்பா இவ்வளவு கோபமா இருக்க எங்க போனாங்களா ரெண்டு பேரும் அது அவங்களே கேளுங்கப்பா ராணி எங்க போயிட்டு வந்தீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லு கேக்குறானே பதில் சொல்லுங்க அண்ணி வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வந்தப்பா என்னது எதுக்காக அவங்க வீட்டுக்கு போனே உனக்கு எவ்வளவு தேரியா இருந்தா அங்க போய் இருந்திருப்ப ஏண்டா அறிவு கட்டவனே அவதான் கூப்பிட்டானே உனக்கு எங்கடா புத்தி போச்சு நம்மள மதிக்காத உங்க வீட்டுக்கு எதுக்கு போனே அவங்களால நம்ம பட்ட அவமானம் எல்லாம் போதாதா உங்களுக்கு உடம்புல நல்ல ரத்தமே ஓடலியா உப்பு போட்டு தானே சோறு போடுறேன் மான ரோசம் எதுவும் இல்லையா ஏய் நீ பெருக்கடி குதிச்சிட்டு இருக்க அதான் பெரியவன் கேட்டுட்டு இருக்கான்ல நீ கம்முனுரு ஏய் பாசு ஓபிடு நீ சொல்லு எப்பத்துல இருந்து உனக்கு இந்த பொய் சொல்ற புத்தி கேக்குறல்ல இவ்வளவுதான் என் தங்கச்சியோட யோகிதையா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போறோம் நீ என் கிட்டயே போய் சொல்லிட்டு வேற எங்கயோ போயிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னா உனக்கு ஏற்கனவே இது பழக்கம் இருக்கு இது முதல் தடவை இல்லல்ல அப்படியெல்லாம் இல்லண்ணா இதுதான் முதல் தடவை மன்னிச்சுக்கோங்கண்ணா அசிங்கமா இல்ல இதுவரை நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏண்டா இது அவளா சொன்ன போய்யா இல்ல உன்னை பார்த்து அவ கத்துக்கிட்டாளா அசிங்கமா இருக்கு என் தம்பியும் என் தங்கச்சி இப்படி செய்வாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்லை அண்ணி தான் கூப்பிட்டாங்கண்ணா நாங்களா போல அவ கூப்பிட்டா உடனே ஓடி போயிடுவீங்களா வெக்கா மானா சூடு சொன்ன எதுவுமே இல்லையா உங்களுக்கு சரி போனீங்கல்ல நான் கேட்கும் போது ஏன் என்கிட்ட போய் சொன்னீங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சா எனக்கு தெரிஞ்ச அவனை ராணி தயவு செய்து இப்போ அது உண்மையை பேசு என்ன அப்படி ஏதாவது நடந்துருந்தா நான் கண்டிப்பா உங்களை சும்மா விட மாட்டேன் சொல்லு நீ சொல்டா அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்கலன்னு போன ஒண்ணே எங்களுக்கு டீ காஃபி எல்லாம் கொடுத்து நல்லபடியா தான் கவனிச்சிட்டாங்க அப்ப ஏ கிட்ட மறுச்ச உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்காத வீட்டுக்கு போனேன்னு சொன்னா திட்டுவீங்க கோச்சிப்பீங்கங்கிறதுக்காக தானா போய் சொன்னோம் என்னமா பேசுற நீ நான் இப்ப அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கேன் போய் சொல்றதுக்கு தான இப்ப நான் திட்டி இருக்கேன் போய் சொல்ற தப்பு உங்களுக்கு தெரியாது சாரிண்ணா இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இனிமே போய் சொல்ல மாட்டேன் ஏண்டா அவதான் சின்ன பொண்ணு உனக்கு அறிவு இல்ல ஒரு அண்ணனா இருந்துட்டு தங்கச்சிக்கு போய் சொல்ற பழகலாமா சொல்லி கொடுப்ப அம்மாவுக்கு பயந்துகிட்டு தான் நான் அப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னேன் வயசு பொண்ணுங்க இருக்கிற வீட்டுக்கெல்லாம் போக கூடாதுன்னு ஏற்கனவே அம்மா சொல்லிருக்காங்க நிஜமாவே இதான் காரணமா இல்ல வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா ஐயோ இல்லனே இது மட்டும் தானே காரணம் அப்ப வேற எதுக்காக அங்க போன அங்க போக வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்துச்சு ஒண்ணு இல்லனே ராணி அவளோட ஃப்ரெண்ட் வீட்ல போய் ரெக்கார்ட் புக் வாங்கணும்னா அங்க போற வழியில அண்ணிய பார்த்தோம் அண்ணி உடனே எங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் வரமாட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க சரி அதான் ரெண்டு பேரும் உள்ள போய் ஒரு காஃபி மட்டும் குடிச்சிட்டு உடனே கிளம்பிட்டோன்னு இல்ல 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 இதுல ஏதோ வில்லங்க இருக்கு நீங்க சமாதானப்படுத்தாதான போனீங்க இல்ல சொல்லுடா இல்லம்மா அண்ணி கூப்பிட்டாங்க அதனாலதான் போனோம் நான் நம்ப மாட்டேன் நிச்சயமா இதுல ஏதோ தில்லம் உள்ள இருக்கு சும்மா ரெடி அதான் ஏதோ வழியில பார்த்து கூப்பிட்டாங்க போயிட்டு வந்தோம் வேற ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்றாங்களா அதை விட்டுட்டு அதுல ஏதோ தில்லும் உள்ள இருக்கு லொல்லு இருக்கு லொலாக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செல்வம் அதான் ஏதோ தெரியாம போயிட்டு வந்தோம் மன்னிச்சிருன்னு சொல்றாங்களப்பா விட்டுறாம்பா கோச்சுக்காத ஆமாண்ணா இனிமே இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேண்ணா சாரிண்ணா கண்ணத்தோட இதுக்கு மேல இந்த வீட்டுல யாரும் போய் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் தயவு செய்து இந்த வீட்டுல எல்லாரும் திறந்த மனசோட வெளிப்படையா இருங்க ஏன்னா நான் அப்படிதான் இருக்கிறேன் என் கிட்ட இருந்து எதையும் மறைக்காதீங்க மறைச்சா எனக்கு பிடிக்காதுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல என் நம்பிக்கை வீண் போற மாதிரி யாரும் நடந்துக்க மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் சாப்பாடு எடுத்துவீங்க அவன் வந்துட போறான் நீ போய் சாப்பாடு எடுத்து போட போய் வைக்க கொடுப்போ என்னங்க காஃபி வெளியில கிளம்பிட்டீங்களா ஆமா நீங்க பாட்டுக்கு இப்படியே இருந்தா எப்படி குடும்பத்துல என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா சிவகாமி இப்படி மொட்டையா சொன்னா நான் என்னத்தன் விசாரிக்கிறது அது இல்லைங்க நம்ம அர்ச்சனாக்கு தனி கொடுத்தன வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம் அவங்க ஏதாவது வீடு பார்த்திருக்காங்களா என்ன எதுன்னு விசாரிக்க வேண்டாமா
நாம சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க தனி கொடுத்தனது ஒத்துக்கிட்டாங்கல்ல எல்லாம் நல்ல வீடா தான் பாத்துப்பாங்க ஏங்க நான் என்ன கேக்குறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவங்க பாத்துக்க வீடு வசதியா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ட பாத்திரம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் ம் நீ சொல்றதும் சரிதான் ஆமாங்க உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்லணும் தனி கொடுத்து அனுப்பும்போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சீர்வரிசை கொடுத்து அனுப்பலன்னா அதுக்கு வேற அந்த பொம்பளை நீட்டி முளைக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருவா வினோத்தும் சொன்னாங்க அப்பா கிட்ட பேசுமா என்னென்ன சாமான்லாம் கொடுத்து அனுப்பணும்னு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்து அனுப்பலாம்னா நீங்க கொஞ்சம் விசாரிங்க நீ சொல்றதும் வாஸ்தவம் ஹலோ ஹலோ மாப்பிள நான் சிவராமன் பேசுறேன் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் அங்கே எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அர்ச்சனா எப்படி இருக்கா ஆ அர்ச்சனா தானே ஆ அர்ச்சனா நல்லா இருக்கா மாப்பிள ஆ அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா ஆ இங்கே எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க மாமா என்ன மாமா திடீர்னு ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க அது ஒன்றும் இல்லை மாப்பிள தனி கொடுத்தனை போகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு வீடெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டீங்களா ம் பார்த்தாச்சு மாமா அப்படியா எந்த ஏரியாவில் பார்த்துருக்கீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வீடா ஆமாம் மாமா எங்கள் பெரியப்பா வீடு தான் ஆ பெரியப்பா வீடா 